ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബയോഗ്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ബയോഗ്യാസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോമണായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ബയോഗ്യാസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒരുപാട് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഫോർ ബയോഗ്യാസ് ഈസ് വെറ്റ് കാറ്റിൽ ഡാൻ അല്ലേ അതായത് ചാണകമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ചാണകം മാത്രമല്ല വേറെയും സോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്താണ് സി വേജ് അല്ലേ ക്രോപ്പ് റെസിഡ്യൂ വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഹയസിന്ത് ആൽഗ പൗൾട്രി ഡ്രോപ്പിങ്സ് പിഗ് മാന്യൂർ ഓഷ്യൻ കൽപ്പ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അല്ലേ ഇതിൽ പറയുന്ന ഓരോന്നും എന്താണ് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ സോഴ്സാണ് അല്ലേ സി വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അതുപോലെ ക്രോപ്പ് റെസിഡ്യൂ അല്ലേ കൃഷി ചെയ്ത ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലേ ക്രോപ്സിൻ്റെ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് അതുപോലെ വാട്ടർ ഹാസിന്തും ആൽഗ എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പായല് പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ അതൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമായിട്ട് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് പൗൾട്രി ഡ്രോപ്പിങ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേസ്റ്റ് അല്ലെ പൗൾട്രി ഫാമേഴ്സിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടുന്ന ആ വേസ്റ്റ് പിന്നെ പിഗ് മാന്യൂർ അല്ലെ നമ്മുടെ പന്നികളുടെ എന്താ പറയുക മാന്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓഷൻ കൽപ്പും അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ നാട്ടിൽ റെയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഓക്കെ ഓഷൻസിൻ്റെ സൈഡ്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തരം വേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ബയോമാസ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മീതെയിൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ബീങ് ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ മീതെയിൻ ആണ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ബാക്കി അതിനകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡും നൈട്രജനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെയോ ദിസ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അനിമൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് അല്ലേ ആനിമൽസിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് എന്നോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബയോ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലീൻ ബട്ട് സ്ലോ ബേണിങ് ഗ്യാസ് അല്ലെ ക്ലീൻ ആണ് പക്ഷേ സ്ലോ ബേണിങ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ പാചകവാതകത്തിൻ്റെ അത്രയും എന്തില്ല ഇഗ്നീഷൻ ഇല്ല അല്ലെ അത്രയും സ്ലോ ബേണിങ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഹാസ് എ ഹീറ്റിംഗ് വാല്യൂ അബൌട്ട് എയ്റ്റീൻ കിലോ ജൂൾസ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര എന്താ പറയുക ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ കുക്കിംഗ് ആൻഡ് വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫയർ വുഡ് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും നേരെ ഒരു എന്താണ് പൈപ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് കൊടുത്ത് അത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫയർ വുഡ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് വിറക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം വിച്ച് ദ ബയോഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് റിട്ടെയിൻസ് ഈസ് വാല്യൂ ആസ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ടു സോയിൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്ക് സോയിലേക്ക് കുട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബയോഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡൈജഷൻ പൈറോളിസിസ് ഓർ ഹൈഡ്രോഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ബയോഗ്യാസ് ഈ പറയുന്ന ഏത് രീതിയിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡൈജഷൻ രണ്ട് പൈറോളിസിസ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് അതിൽ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജഷൻ ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അനേറോബിക് ഓർഗാനിസംസ് അറ്റ് ആംബിയൻ പ്രഷേഴ്സ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്ലാന്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ടൈറ്റ
ഗ്യാസ് യൂഷ്വലി വിത്ത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സി എച്ച് ഫോർ എൻ ഡ്രസ് സി ഒ ടു അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അറുപത് ശതമാനം അമൗണ്ട് മീതേനാണ് ബാക്കി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് ദ ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി അപ്ഗ്രേഡഡ് ബൈ റിമൂവൽ ഓഫ് സി ഒ ടു അല്ലേ അതായത് ഈ കിട്ടുന്ന ഗ്യാസിനെ അതിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ ഈ സി ഒ ടു റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈ ഹീറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ടാകും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ സി എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇനി അടുത്ത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുക്കിംഗ് നമുക്ക് അറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഐ സി എഞ്ചിൻസ് ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഫ്യൂവൽ സെൽസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്യൂവൽ സെൽസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഫ്യൂവൽ സെൽസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസിൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് പറയുന്നത് ബയോഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് ആഫ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിൻ്റെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എഞ്ചിൻ ക്യാൻ ആൾസോ റൺ ആസ് ഡ്യുവൽ ഫ്യൂവൽ എഞ്ചിൻ ഏതർ ഓൺ ബയോഗ്യാസ് ഓർ പെട്രോൾ അല്ലേ ഡ്യുവൽ ഫ്യൂവൽ എഞ്ചിനായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്യുവൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ പെട്രോൾ ഇല്ലാത്തപ്പം ബയോഗ്യാസും ബയോഗ്യാസ് ഇല്ലാത്ത പെട്രോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഡീസൽ എഞ്ചിൻസിനകത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ബെറ്റർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് അല്ലേ ഡ്യുവൽ ഫ്യൂവൽ എഞ്ചിനായിട്ട് പെട്രോളിനേക്കാളും നമുക്ക് ഡീസലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് എളുപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കൺവീനിയൻ ടു യൂസ് ബയോഗ്യാസ് സെൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് അബൌട്ട് സെവൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ അതായത് പെട്രോളിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീസലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ് മോർ കൺവീനിയൻ ടു യൂസ് ബയോഗ്യാസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ഇനി ബയോഗ്യാസ് എഞ്ചിൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ബയോഗ്യാസ് ഇൻ എഞ്ചിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആംബിൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ സിമ്പിളായിരിക്കും യൂണിഫോം ഗ്യാസ് എയർ മിക്സ്ചർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻസ് പിന്നെ ക്ലീൻ കമ്പസ്റ്റൻ റിഡ്യൂസസ് ദ വിയർ ഓഫ് എഞ്ചിൻ പാർട്സ് അല്ലേ തുരുമ്പെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ കൺസംഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എമിഷൻസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആർ ഗ്രേറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഈ നിങ്ങൾ ഈ സി ഒ നെയ്തരുത് കേട്ടോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നെയ്തിയാൽ മതി അത് വിഷവാതകമാണ് അപ്പോൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ എൻ ഒ എക്സ് എമിഷൻസ് ആർ ആൾസോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എൻ ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ ആവാം എൻ ഒ ടു ആവാം അങ്ങനെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇതുപോലെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാതകമാണ് അതും നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തേക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം താങ്ക് യു ഓൾ